どうもこんにちは極真空手歴20年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております酒井佐田尾言わずもがな身長わずかに1 5 7ンチ体重6 0キロというそれにもかかわらず小翼大王星ですその武道の一つの到達点を体現した数少ない武道家の一人です身長体重の差がもろに結果に反映されてしまう直接打撃性の顔面攻撃は蹴りのみというルールの中しかし彼は自らが鍛え上げたその拳と蹴りそれによってダメージを与えることによるまさに切るか切られるかという極限の勝負を展開していました彼の戦いの記録はそれほど多くはなくそのほとんどが記録にも記憶にも残る鮮烈なものですがその中でも特筆すべき一つとして今回挙げさせていただきたいのが第17回全日本大会3回戦にて繰り広げられた対桑島康弘戦です桑島康弘は極真空手の中でも競合中の競合として知られ第16回全日本大会でベスト16第18回全日本大会でベスト8さらにはその後に開催された第20回全日本大会では優勝を果たしており翌年の第21回全日本大会では3位に甘んじたもののその際に行われた城西の爆撃機器マスターキラとの激闘はこれぞ極真精神を体現した試合として広く知れ渡っているといいますさらにはあの最高クラスの大会として知られている第4回世界大会にも出場しておりそこでは5回戦であのスイスの英雄アンディ・フグと対戦し炎上にて下段回し蹴りでの一本負けを喫したもののその直前まで強烈な下付きでむしろ追い込んでいたのは桑島康弘でありさらには彼自身勝利するときはその下段回し蹴りが多いということからそのラッシュ力ローキックの破壊力には非常に高い定評があるといえます身長は1 7 2ンチ体重が8 5キロ筋骨隆々とし酒井貞夫との身長差は1 5ンチ体重差は2 5キロにも及びます通常で考えるのならばまず勝負にならないと思えるほどの差でしょう果たして世界王者に輝いた城南の後輩である山木健二曰く命を懸けて上がっていたという試合上そこで彼はどのような覚悟を見せたのか試合開始と同時に両者は両極端な構えを取ります桑島康弘はオーソドックスなアップライトのもろ手の構え対する酒井貞夫は後屈差しにも近い後方にどっしりと重心を落とし両の手のひらをずらして前に出す前バネに近い構え序盤は一気に桑島康弘がその体力差を生かして中段回しがいるの連打で前に出ていきます酒井貞夫はそれに対して足を入れ替え構えをスイッチしながら前足によるローキックで相手の棋戦を削いでいきますそして一瞬の強突き飛び込んでの鉄拳による下突きの観光その展開が続き打開しようと桑島康弘が後ろ切りを放ちますがそれもしっかりと重心の落とされた構えによる円運動により無効化されますそしてその大技の隙をついての飛び込んでの下突き徐々に桑島康弘の動きが鈍くなっていきます大技を放てばカウンターの下突きでダメージを受けて小技で散らそうとしても下段回し蹴りで棋戦を制せられる直線的な桑島康弘に対して酒井佐藤はどこまでも果てがない融通向けな円運動を展開していきますそして狙いはどこまでも懐に飛び込んでの正々堂々とした鉄拳による下突き桑島康弘も一気に畳みかけようとせず相手が最大脅威であることを認めまるで全日本の決勝のような様相を見ていきますそんな中すね浮きによるバランスを崩さざるを得ない下段回し系に勝機を見出しその隙のなさに使い勝手の良さも見出し桑島康弘はそれで畳みかけていきますそこから戦いは
油断回し切りたい下敷きのせめぎ合いに絞られていきます相手の攻撃をくるくるとかわしながらかわす動きがそのまま振りかぶりとためとねじれになりそこから渾身の下付けへとつなげていくくしくも山崎輝友が提唱していた武家剣そのさばきその理念にそれはまさにかなったものでした桑島康弘の下段は炸裂せずに酒井佐藤の鉄拳は全てその急所を見事に捉えています延長に入るとパンチに加えてさらにシャープな前蹴りまで交えていきますそれに桑島康弘も膝蹴りで応えようとしますがやはり円の動きでそれは華麗にさばかれますしかしさすがは桑島康弘も後の全日本チャンピオン徐々にその感激をつき下段回し蹴りを当ててパンチを少しずつ当ててその体勢を盛り返そうとします。そこへ一瞬の左上段回し蹴り。相手が圧巻に取られたところに、左右の政権好きの五連打。しかし、桑島康弘も膝蹴り、前蹴り、ローキックの反撃。再延長。今度は一転してお互いローキックの蹴り合いとなりますしかしさすがにそれは桑島康弘に分があるようで2度酒井佐藤は場外に叩き出されます。しかしそこで左下突きの2連打右の前蹴りの2連打さらに下突きの4連打を加えてそこで桑島康弘の動きが止まりますさらに政権付き、前蹴りのカウンターを加えて、2発目の前蹴りのカウンターで、桑島康弘がよろめいた。木だ。再延長終了。判定となり、旗は日本、坂井佐藤に上がり、そして初心も含めて3本の旗を持って、坂井佐藤は身長17センチ、体重25キロの差を跳ね返しての勝利をつかみました。上段の一発ではなく、本戦ではなく、勢いではなく最延長にて着実にダメージを積み重ねたことによって勝利をつかんだというまさに武道的な優勢勝ち本人たちでしか分かりえないかもしれない駆け引き狙い技の選択そういったものが無数に張り巡らされたまさに将棋のような一手一手の打ち合いそして何よりそれだけの慎重さがありながらしのぐのではなく自ら危険なところに飛び込み堂々とした空手の空手家の命ともいえるその政権の隙で鉄拳を持って相手を制したまさしく勝欲大を制した堂々たる戦いと言えるでしょう私はこれからも極真心に残る武道的なまさに空手ここにありといった素晴らしい名勝負を皆様に紹介していきたいと思いますですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます